Então, assim, eu acho que teve esse ponto. Mas, lógico, o cara pode ir pro banco, né? Isso é, é óbvio, assim. É, o time não é do torcedor, é. o time é do treinador. E eu falo muito isso porque, às vezes, é, o, isso prejudica muito o Flamengo. Essa troca de treinadores eternamente. Porque chega no início do ano, tem um treinador... Aí esse treinador pede algumas, alguns reforços, algumas opções, que é para o estilo de jogo dele. Como está acontecendo agora. Aí depois chega um outro treinador, que um tem estilo um diferente. estilo de jogo completamente diferente. E aí ele tem peças na mão, que são peças diferentes. Aí, aí tem aquele papo, não, mas o treinador ele tem que se adaptar ao elenco. É até certo ponto. Porque imagina, você vai lá, contrata o Guardiola. Aí você vira para o Guardiola e fala, Guardiola... É, você vai ter que se adaptar ao que eu tenho aqui. Primeiro que isso na cabeça dele não vai encaixar, por quê? Porque ele vai ser contratado para um projeto. Hum. Ou seja, ele não vai ser contratado para seis meses. Então, ele vai ser contratado para um projeto. E aí, o projeto começa do zero, começa do começo. Né? Ele vai estruturar o que ele quer, vai começar a buscar os reforços em cima da ideia que ele tem e vai ter um determinado tempo para desenvolver aquilo desenvolveu a ideia, depois você vai adicionando com o intuito de evoluir essa ideia. Então já começa aí. O Flamengo sofre porque o Flamengo troca de treinador o tempo inteiro, não tem convicção em trabalho nenhum. O Paulo Souza, na época, tinha um estilo de jogo. Vamos, vamos, <risos> depois é, veio um outro treinador e, e vai trocando, vai trocando, vai trocando. Isso é uma loucura. Hoje, Jorge Sampaoli participa ativamente da busca por reforços né? Do, indica os jogadores, posição, o que ele quer, em cima da ideia de jogo dele. O que ele quer? A ideia dele é fazer o Flamengo um time mais forte fisicamente, um time que consiga ser mais intenso, né? que consiga ser mais forte fisicamente, consiga ser mais intenso. Ele está mudando um pouco o perfil do elenco. Aí não adianta nada daqui a seis meses... Você trocar de treinador e trazer um treinador com um perfil completamente é. diferente dele. Então, isso acaba impactando diretamente no, no trabalho. O Flamengo hoje ganha, não é porque tem um projeto esportivo. O Flamengo hoje ganha porque tem muito dinheiro e investe muito mais do que os outros. Então, a qualidade individual do Flamengo faz a diferença e ajuda o Flamengo a ganhar. Se a gente pegar a gestão Rodolfo Landim... Se a gente falar que o Flamengo teve um ano de tranquilidade, a gente não consegue trazer aqui um ano. Um ano. Nem naquela época ali do Jorge Jesus. É, também chegou depois de um momento de sair da turbulência chegou do Abel. Chegou num momento depois de uma turbulência do Abel. Deu tudo certo. Começou o ano. Esperava-se que ali tivesse um, um projeto, né? um, uma situação. Aí veio a pandemia. Aí depois veio a questão Nossa. dele vai, não vai, fica, não fica foi embora, enfim. Então, se a gente pegar, não tem um ano assim que o, que o ano do Flamengo tenha sido tranquilo, ou que tenha sido um ano ok. Sempre foi um ano que... Sempre teve turbulência. Teve, não aquela turbulência de natural. Ah, é muito difícil durante um ano inteiro você manter o desempenho Sim. lá no alto. Então vem aquele momento mais complicado, derrota, empate. Tipo Palmeiras vive uma agora. Uma eliminação ou outra. Mas exatamente... Mas não, é, não teve um ano em que a pressão não foi enorme, não teve torcida fazendo protesto na porta muro. do Lindurubu, pichação no muro, Vai, é não, loucura. Teve, teve uma vez que a gente estava trocando uma ideia lá no Maracanã, e você falou algo muito interessante, até já comentei isso em algumas lives é, ali acreditando, eu queria que você desenvolvesse isso aqui, que você falou assim, eles acharam uma fórmula, que foi na época que contrataram o Jesus, sem saber como, e, e eles vão atrás de uma fórmula que eles nem, nem, nem conhecem, Sim. né? Eu queria que você falasse sobre, sobre, sobre isso, que é, é, é muito interessante. Eu concordo assim, mil por cento contigo sobre isso. É, eles acharam uma fórmula, que, na verdade, eles acharam que acharam uma fórmula, uhum. né? Porque eles espelham sempre, é, 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 repetir o que aconteceu em 2019. Só que o que aconteceu em 2019, eles não sabem como aconteceu. Né? Não sabem como aconteceu. Primeiro, o treinador, a ideia era trazer o Renato Gaúcho. Não foi possível, aí trouxe o Abel. Aí o Abel começa né, é, o trabalho, enfim. Não deu certo. Aí vem o Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi quase demitido. O Jorge Jesus, naquele jogo contra o Emelec lá, foi. ele volta no avião quase demitido. Essa eu não sabia. Quase demitido. Aí teve uma conversa com o Landim, né? Na época. Algum, é, algumas Muito pessoas bom. conseguiram segurar ele até o jogo do Maracanã. Se ele tivesse perdido aquele jogo do Maracanã, ele, ele não ia ficar. 
né? A paciência com ele, a diretoria não, já não tinha mais paciência com ele. Só que venceu aquele jogo no Maracanã, daquela forma que foi, né? O Maracanã, uma questão toda histórica, enfim. E aí ele conseguiu, né, se segurar. E depois aconteceu tudo o que aconteceu. E a diretoria acha que a fórmula... Ah, a fórmula é um treinador estrangeiro, inicialmente português, porque fala a língua, né, que tem uma comissão técnica grande. Então, por isso, o Flamengo também vive essa rotatividade na comissão técnica. Porque se prende demais em não ter uma comissão técnica permanente. permanente porque, na época, o próprio Jorge Jesus tinha seis, sete profissionais, se não me engano, e ele não queria que ninguém participasse, enfim... E esses treinadores costumam ter comissões técnicas grandes. Então o Flamengo tenta espelhar isso, mas também sem sucesso. Né? Tentou com o Vitor Pereira, tentou com o próprio Paulo Souza, tentou com o Domenech na época e não conseguiu. É, eu estava vendo uma análise do Lucas Dantas, você deve conhecer. É, ele estava ele falando algo muito interessante. Né? Ele, ele pegou o Guardiola como assim, ponto de partida. Aí ele lembrou quando o Guardiola foi pro Bayern, por exemplo. E ali, quando ele foi pro Bayern, o Bayern que ele falou assim, pô, quero contratar aquele treinador do Barcelona, ele, sendo que o cara chega lá, ele, ele, tem, ele tem um jeito, um método dele de trabalho. E, e não é um método de trabalho que você tem garantia de que o resultado vai chegar, tipo, né, no final do ano. Dele, tanto que a gente viu quando que ele chegou a ganhar agora a, a Champions com, com, com o Manchester City. E a coisa, né, até ganhou lá, a Bundesliga e tal, mas não deu certo com a Champions e tal, os caras demitiram ele foi pro, pro, pro Manchester City que comprou a ideia dele, falou, ó, a gente quer, né, que você faça aqui o trabalho que você fez no Barcelona, a gente vai te dar todo o tempo do mundo. Então ele começou a montar um time, porque eu vejo que tem essa coisa do... Tem muita gente que fala assim, ah, é porque pô, o jogo posicional não dá certo no Flamengo. Tudo, tudo, eu vejo dessa forma, todo tipo de estratégia de jogo, ela em algum momento na história, em algum time, ela deu certo. Claro. Né? Ela é boa, mas ela, como você tá falando, o cara chega aqui... Bem, você tinha o Dorival, que tinha uma um jeito de jogar e ele trabalhava o jogador, até para olhar pela característica do elenco de uma forma. Aí você contrata o Vitor Pereira, que é uma coisa completamente oposta àquilo, que já não tem jogadores né, para você encaixar naquele sistema ali. E aí fica aquela coisa assim, é, qual é o jeito do Flamengo jogar? Como que a diretoria fala assim, ó, esse aqui é o Flamengo que eu quero, o Flamengo do Landim. Como que joga o Flamengo Landim? O que o Landim pensa? Assim, qual é melhor? É, é o Flamengo jogando, sei lá, no 4-3-3, 4-1, 4-1, sei lá? Qual, qual que é? Jogando pra frente, propondo o jogo? É, é, é a velocidade? É o jogo posicional? Não é? é sabe? E, tipo, não tem isso. É, é aquilo que você falou, é tentativa de acerto e erro. Tipo, ah, deu certo. Ah, deu. Pô, eu lembro aquele preparador físico, pô, que, tava, que tinha voltado agora com o Vitor Monteiro. Ma Mário todo, Monteiro. Todo mundo assim, Mário Monteiro. É ele, ele é o segredo da preparação irmão, física, é o Mário Monteiro. Boa. E antes a torcida pedia, né, a contratação pedia. do Mário Monteiro. Pô, ele é o segredo da... da... Porra, comemorando assim, eu falei assim, pô, sim, falei, pô, o cara é bom, né? Eu falei assim, mas essa galera que tá, tá comentando aí deve ter um conhecimento maior do que eu pra, pô, comemorar como se fosse uma contratação de um jogador. Pô, daqui a pouco já tava, é, esse Mário Monteiro também aí, ó, o time tá... Mas assim, pô, mas será que o problema é o Mário Monteiro, entendeu? Tipo, é umas coisas assim que você fala assim, você não entende, porque os caras vão contratando, né, como você falou, aquela coisa, pô, é, o Mário Monteiro deu certo aqui em 2019. Era igual lá do, do Braz, sem querer desmerecer lá o cara que tava dando personal na praia, e aí algum seguidor virou, ah, esse cara tava dando... Ele falou, ah, o cara foi campeão em 2009, pô. Ele, ele, lembra disso, que ele foi dar um preparador... Não, na verdade, são dois preparadores diferentes. Um é o que... É um, é, um, é um preparador que atendia jogadores né, é. de forma pessoal. E o outro é um preparador que trabalhou no clube em, em 2009. 2009. É, é, e o Braz usou esse exemplo. É. Porque estavam criticando ele é. e ele falou, ah, e ele tá foi personal, campeão em 2009, que... exatamente. Aí, então assim, ele, ele, é aquela coisa de tipo assim, pô, meu irmão, o cara participou de uma parada que deu certo. Então ele vai, ele vai dar certo. Tipo assim, a, a referência que eles têm é muito pobre. Né? É como você, pô, falar, ah, sei lá... É... Contratação do Marinho é um exemplo Marinho Foi o rei da América lá no Santos Vou contratar, e na época Nem foi um pedido do Paulo Souza né? E eu soube que se o Paulo Souza pudesse escolher O que era O que ele imaginava que aconteceria Ele não teria optado pelo Marinho Mas foi o que entregaram para ele Na época foi o Marinho E o pensamento foi esse Mas esse pensamento é um pensamento de torcedor né? O torcedor vai pensar isso Pô eu quero o um jogador que foi destaque Sim, no meu exatamente. time. Mas nem sempre é o jogador que vai encaixar. Existe uma série de situações. Por isso, 
que isso se chama profissional, o cara que é responsável por essa situação, porque ele precisa analisar uma série de coisas, né? precisa analisar uma série de situações para poder contratar e ver se vai dar certo. A gente fala, nenhuma contratação é garantia que vai dar certo, mas a tendência é você diminuir o erro. Né? E, e o Flamengo peca muito realmente nessa, nessa questão, porque olha para isso, ah, o cara foi isso, isso e isso, foi campeão não sei, não sei aonde, foi destaque não sei aonde, então vai encaixar aqui. E não é bem assim, né? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras.